哈喽，大家好，每日一更的小事就来了。要说最近话题度最高的韩剧，想必大家都知道吧？不要说财阀家的小儿子，这部剧实属德不配位。那么最近最火的韩剧，当然是由金书编剧宋慧乔、李道贤、林志颜等主演的《黑暗荣耀》了。对于宋慧乔来说，这是她首次出演复仇剧，自然备受瞩目。不过，小师姐在看完之后，发现饰演坏女人的林志颜也非常吸引人注意。对于林志颜来说，这是她首次出演恶角，饰演了一位拥有天使面孔、恶魔心脏的富二代。其实，林志颜从出道起就一拖成名，凭借颜值和演技一炮而红。不过，中途她有过多年的空白期。自那之后，名声就大不如前。然而，从2022年起，他开始接演了很多作品，准备大事回归演艺界。那么，令人好奇的是，林志颜从巅峰跌落谷底，如今又大事归来，他到底经历了什么呢？今天，小师姐就来聊一聊林志颜的一生吧。1990年，林志颜出生于韩国首尔。虽然林志颜的父母在首尔安家定居，但这并不意味着他们是大富大贵之家。相反，这一家三口的生活过得有些拮据，就连林志颜读书的学费，有时候都要向亲戚朋友筹借。生活在大城市的林志妍自小便体会到了首尔这座大城市的贫富和人心冷暖，但她并没有抱怨，也没有被欲望所迷惑。林志妍深知，只有通过自身的努力才能改变现状，这个理念一直支撑她度过了大部分的学生时期。2009年，林志妍考上了韩国最有名的一所艺术表演类大学——韩国艺术综合大学。但是，实现梦想的她并没有因此松懈。林志妍暗自下定决心，她要拍一部电影，红遍韩国。在念书期间，他积极参与短片、电影和话剧，争取在校内和外出表演的机会。四年的时间很快过去了，林志妍也就从就读的大学话剧学院表演系毕业了。这时候，对演艺事业十分自信的他，开始向各大演艺公司投递简历，但全都石沉大海。直到有一次同学聚餐，他的朋友把林志妍拉到一边，对他说：“在韩国没有人脉和资金，除了拍摄大尺度电影和写真，便没有其他露面的机会了。”而林志妍在同学聚会过后，躺在床上想了很久。他不是不知道在演艺界的规则，但他还是无法做出最终的那个决断。碰巧这个时候，韩国导演金大宇发布了一条成人剧的试镜通告。看着家里的水电账单就快要堆积成山，林志妍一咬牙豁出去了。跟着通告地址来到剧组的林志妍找到了导演金大宇，他瞄了一眼林志妍，问道：“你有心理准备吗？”但不论是为了在首尔能够独立的活下去，还是为了实现他从大学时期萌生的电影梦，此刻的林志妍已经没有了后退的余地了。很快，林志妍便在试镜中脱颖而出，成为金大宇的十八禁电影《人间中毒》的女主角。于是，在二零一四年，林志妍通过出演首部商业电影《人间中毒》正式出道。当时，她在片中饰演金振平部下景大卫的妻子钟嘉欣，和宋承宪饰演的男主金振平陷入了一场危险的爱情。虽然当时这部电影的大火主要功劳属于宋承宪，毕竟当初的宋承宪已经是火爆全韩国的男神。该片也得益于发行前对宋承宪首次接拍十八禁电影的宣传，才使之票房的反响强烈。这部电影当初还未上映便赚足了大家的眼光，同时对这位搭档不老男神的新人女演员也充满了好奇。事实证明，林志妍并没有辜负大家的期望。上映后，林志妍凭借清纯的外表和金鱼般的气质，加上优秀的演技一炮而红。出道第一年就赢得了韩国青龙电影奖最佳新人女演员奖。后面，林志妍还凭借该片连续拿了五座最佳新人女演员奖，一度在业内成为话题人物，可谓出道即巅峰。二十三岁刚进入演艺圈，第一部电影就大尺度出镜，实在是勇气可嘉。并且让娱乐媒体都十分惊讶的是，林志妍在拍摄完这部电影后，竟然没有遭到封杀。不仅如此，他还凭借这部剧名气暴涨。而正当外界认为林志妍会像汤唯一般在拍完这类作品时找机会转型，同年他再次出演了以朝鲜历史上著名暴君燕山君执政时期为背景，由闵奎东执导的十九斤古装片《奸臣》饰演女主角丹西。虽然这次没有用林志妍最大尺度的电影宣传，但电影中的色情片当然很多网友表示无法接受，特别是一些女女戏码表现的太过于明显，让人无法直视。甚至比《人间中毒》更色情。不过，在这部电影中，林志妍也的确证明了自己的演技，看得出来她自己默默付出的努力。当时在《奸臣》中，林志妍有一场戏是在水上宴会表演舞剑，她不仅要在剧组学习舞剑，同时需要在冬天室外的水池中待上好几个小时。现场演员都裹着厚厚的衣服，就连拍摄机器都要套上一层棉被作为保温。而林志妍就这样在接近零度的气温中，只穿了一件薄纱，连眼角也凝结了一层薄薄的白霜。但他也没有放弃，而是咬牙拍完了最难的一部分。虽然因为大尺度被人诟病，但林志妍还是通过这两部电影得到了观众的认可，在韩国大火起来。由于连续出演了两部色情电影，并取得了很好的成绩，于是南韩媒体把他称为“小汤唯”，同时大家也对他有了一拖成名的印象。
。时间到了二零一五年，这时候的林志颖开始转而挑战小荧屏，出演了电视剧《上流社会》，是允和的朋友李志毅。此次的角色不同于电影中的隐忍、报复，剧中的林志颖饰演的女二号是标准的傻白甜灰姑娘，并与朴炯植上演了一系列欢喜冤家的戏码。出色的演技加上角色本身的魅力，林志颖的人气也开始飙升。就这样， 2 0 1 6年，林志颖终于在小荧屏上跻身为女主，主演了电视剧《大发》《吹罢微风二》，还主演了电影《幸运钥匙》。其实这一年是林志颖最好的事业上升期。不过意外的是，接下来的两年她并没有乘胜追击，继续提升自己的知名度，而是选择了中断活动。而让她选择放弃事业的原因是她谈恋爱了。在 S 酒会中，当时小有名气的林志颖认识了 W 财团的理事长李旭，没多久两人就恋爱了。2018年，媒体公开了林志颖与年长其两岁的 W 财团理事长李旭恋爱的消息。不过，同年7月就传出两人已分手。当时，林志颖经纪公司方面表示，林志颖与李旭近期关系变得疏远，并开始整理恋人关系。当时，这个消息一度被顶上韩国娱乐新闻热榜。而分手后的林志颖，因为没有了富豪男友，又重新回到了演艺圈打拼。经历了两年的空白期后， 2 0 1 9年，林志颖终于携电影《老千三》独演杰克，电视剧《Welcome to Life》回归演艺界。同年年底，他还获得了 MBC 演技大赏最优秀演技奖。果然，空白期也无法阻挡真正有演技的人拿奖。虽然演技没有下滑，但是他的人气却不复从前。之后， 2 0 2 2到二零二一年，他也陆续出演了一两部作品，但关注度都不高。直到2022年，他接连带着新剧《玫瑰公寓》《纸钞屋二》《黑暗荣耀》回归，才终于让人再次注意到他。从惊悚剧女主到动作剧中的惊喜人物，再到复仇剧中的恶角，不管是《纸房子》第二部的帅气首尔，亦或是《黑暗荣耀》变身腹黑冷酷的霸凌主导者。可以肯定的是，林志颖正在用着演技说话，因为如今的她被大家记得的模样，已经从人间中毒的清纯女神变成了黑暗风的酷帅女孩了。2022年，林志颖在韩国影视界真的赚足了眼球，无一不被她扎实的演技所折服。如果说出道初期，林志颖凭借清纯的形象备受关注，那现在她就是黑化的林志颖。虽然曾经经历过低谷、人事等人欺负，恶劣的霸凌手段让宋慧乔从地狱重生后决定要展开报复，而饰演坏女人的林志妍剧中的美貌与好身材也受到注意。其实她早在电影《人间中毒》一拖成名，更在《纸房子》韩国版第二季新登场，是被看好的实力派演员。下面小师姐带你深入认识这位漂亮小姐姐林志妍。林志颖这次在《黑暗荣耀》饰演拥有天使脸孔、恶魔心脏的富二代，家中非常有钱，只要有看不顺眼的事情，就会召集朋友们一起欺负同学，霸凌手段极为恶毒，但却不会受到任何惩罚。长大后更是顺风顺水，拥有了完美的老公、小孩与工作，但性格依然恶劣，看得令人气得牙痒痒。林志颖坦言，这次在《黑暗荣耀》饰演坏女人，是她从影以来第一次演反派角色，而且还要跟女神宋慧乔对戏。其中有一幕，朴妍真要甩宋慧乔巴掌的场面，让她坦言相当苦恼和困难。但因为导演说就真的用力的打一次，于是她就豁出去，一巴掌下去，让宋慧乔也错愕到一度忘词。两人甚至互打到脸太红，而必须暂停去冰敷退红才能联系。那一个个巴掌都是两人燃烧自己来给观众最好的情绪效果。只是电视剧结束后，有网友为饰演成年朴妍真的林志颖喊冤，觉得她非常可怜，这是为什么呢？有一位网友称，明明犯错的是辛瑞恩，朴妍真高中时期扮演者，却要让林志颖来背负惩罚，林志颖真的好惨啊！在部分观众看来，剧中校园暴力受害者文东恩被殴打、被卷发棒烫胳膊的戏份，都是在学生时期。而作恶之人则是饰演朴妍真少女时期的辛瑞恩，但最后被承认东恩恐吓、被妈妈、丈夫、女儿抛弃、坐牢的却是成年人林志妍，霸凌他人的所有代价全部都由他背负，实在是太不公平了。因此，网友调侃：“就是因为这样，有不少四十岁的演员才穿上校服饰演少年时期的吧？”哈哈哈,哈！这位网友刁钻的视角也引发了其他网友的关注，大家纷纷留言表示：“哈哈。”我怎么没想到这一点？这样看的话，林志颖真的蛮惨的，一直是被复仇的对象的。Netflix 也释出《黑暗荣耀》的一分钟花絮，恶人帮们与宋慧乔私下相处其实超可爱。尤其林志颖打完宋慧乔激烈的巴掌戏之后，林志颖马上冲去抱宋慧乔，并用手掌心贴着慧乔的脸，既抱歉又心疼的模样，完全跟剧中两样。而宋慧乔也笑着应对，让林志颖不要这么愧疚，整个互动很有爱啊。
。林志妍幼年时家境非常贫困，甚至连学费都难以负担，需要借钱才得以继续课业。生活在大城市的林志妍自小便体会到了首尔这座大城市的贫富和人心冷暖，但她并没有抱怨，也没有被欲望所迷惑。林志妍深知，只有通过自身的努力，才能改变现状。这个理念一直支撑着他度过了大部分的学生时期，之后非常争气地进入以艺术为强项的国立韩国艺术综合学校，不少知名演员都是其校友，像是不败男神张东健、实力派李善均、因鬼怪爆红的金高银、机智的医生生活、冬天医生申玄彬等等。看似纤弱的林志妍韧性十足，不畏逆境，力争上游的精神，让人对他好感更深。对演艺事业十分自信的他，开始向各大演艺公司投递简历，但全都石沉大海。有一次同学聚餐，他的朋友把林志妍拉到一边，对他说：“在韩国没有人脉和资金，除了拍摄大尺度电影和写真，便没有其他露面的机会了。”林志妍在同学聚会过后，躺在床上想了很久。他不是不知道在演艺界的规则，但他还是无法做出最终的那个决断。碰巧这个时候。韩国导演金大宇发布了一条成人剧的试镜通告，看着家里的水电账单就快要堆积成山，林志妍一咬牙豁出去了。跟着通告地址来到剧组的林志妍找到了导演金大宇，他瞄了一眼林志妍，问道：“你有心理准备吗？”不论是为了在首尔能够独立的活下去，还是为了实现他从大学时期萌生的电影梦，此刻的林志妍已经没有往后退的余地了。很快，林志妍便在试镜中脱颖而出，成为金大宇的十八禁电影《人间中毒》的女主角。《人间中毒》可以说是让林志妍爆红的作品。这部在二零一四年上映的电影，以一九六九年越南战争及韩国出兵越南为背景，讲述宋承宪饰演的上校与部下的妻子之间发生的爱情故事。林志妍饰演金大卫的妻子钟嘉欣，与男主角宋承宪饰演的上校金珍平。电影里大胆激情的性爱场面，既唯美又看得人脸红心跳。林志妍的好身材更是展露无遗，让她以托成名，甚至被封为韩版汤唯。而这放手一搏，让林志妍成功走入大众视野。细腻的情感表现，被誉为韩版汤唯。也让他获得韩国最具影响力的大钟赏最佳新人女演员、青龙电影奖最佳新人女演员提名。有了这样的权威的实力证书，林志妍终于走上了自己的花路。随后，在《纸房子》韩国片第二季也出现了韩版的独家角色首尔。为了角色，他剪了眉上刘海、以耳下鲍勃的短发造型亮相，并展现帅气的动作身手。为第二季留下印象深刻的片段。剧中，他与柏林为一对，共同度过许多生死关头。当时获得网友一片好评，说短发让他的五官更加立体突出，减龄效果十足。原本本是一个不知名的小演员，通过在电影中为艺术献身，一夜成名。爆红的演员会有一个通病，那就是出道即巅峰。此后再也难以达到这个高度，最后慢慢沉沦，被人遗忘。但以现在的状况来看，林志妍并没有被现实打倒，她依然以普通的心态去面对一夜爆红，更加努力地争取角色。为了得到一个好的角色，她也要保持好的身材。长相清新自然的林志妍，透亮的肌肤和纤细的身材，都归功于她独门的自然保养哲学。除了最基本的多喝水、吃蔬果，林志妍以不超过三种保养品的减法保养，减轻肌肤负担。拍摄前也不吃重咸食物，以免浮肿。从 IG 上也可以发现，他是位户外活动的爱好者，日常也会辅以有氧、重训来维持身材。除了戏剧上话题不断，林志妍的情史也时常被热议。过去曾传出与上流社会的男主角朴炯植假戏真做，但从未被证实。不过，二零一八年被爆料与 W 财团理事长李旭交往后，林志妍也正式恋情。可惜，这一段豪门恋情在不久后便消失了。虽然林志妍没有最好的起跑线，但是她的韧性让她得以屡屡超越自己。以为数不多的作品拿下许多奖项来证明自己，相信正在走花路的他会有更多高光时刻，期待他未来带来更多的惊艳表现。
。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。